kubwa hamjambo wadogo mmeshindaje karibu katika runinga ya Hope Channel Kenya ambao ndio mwanga katika jamii siku ya leo uh, katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia tunakukaribisha ili tuweze kubarikiwa pamoja uh, na na imani kwamba umekuwa ukifuatilia kwa muda sasa tunaangalia sana sana kitabu cha Isaia ama kitabu cha Isaya ambacho ndio tunajifunza katika juma hili uh, basi bila kupoteza muda nataka nimpe fursa hii mchungaji Paul Mwangi aweze kutufungulia kwa ombi kisha tuanze kipindi mara moja. Mna tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni. Tunakushukuru kwa juma ambalo limepita. Asanti kwa neema yako na kwa mema yote ambayo umetutendea. Wakati huu tunatambua uwepo wako kwa njia roho wako mtakatifu. Kiomba aweze kutusaidia tunapo linena neno lako liweze kupata mahali katika moyo wa kila mmoja wetu na kutuandaa kwa sababu ya ufalme wako katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana mchungaji ambaye ametufungulia kwa ombi. Si mwingine ila ni mchungaji wetu Paul Mwangi ambaye leo atakuwa mmoja wa walimu wetu. Mwalimu Mwangi, msalimie mtazamaji. Ujambo mtazamaji na karibu tubarikiwe pamoja. Asante, kando yake si mwingine ila ni mwalimu wetu Tito Ongeri ambaye pia leo atakuwa ni mmoja wapo wa walimu wetu. Mwalimu Titus Ongeri, msalimie mtazamaji jambo mtazamaji karibu tuweze kuhekimika pamoja Asante nami ni mwelekezi wako naitwa Tabnacha Udwor na imani kwamba tutaandamana hadi tamati na utabarikiwa katika hali moja au nyingine e, walimu tumekuwa tukiangalia kitabu cha Isaia na Isaia ni mmoja wapo ya wale wanaitwa kizungu major prophets na ameandika mambo makubwa ambayo mpaka leo tunayasoma na yanatupa tumaini yanatupa furaha ya natupa chang, changamoto fulani katika maisha yetu ya Kristo. Na leo anajaribu kutufundisha jambo fulani. Katika kitabu cha Isaia 25 mstari ni wa 9 nitaisoma hii. Alafu walimu mtasema mawili matatu tu katika hali ya utangulizi. Isaia 29 mstari wa 25 samani. Isaia 25 mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Katika siku hiyo watasema tazama huyu ndiye Mungu wetu ndiye tulio mgoja atusaidie huyu ndiyo bwana tulio mgoja na tushangilie na kufurahia wokovu wake e, mwalimu Tito unajua hilo fungu limeanza na katikati e, pengine unaweza tuambia tu mwanzo alafu uli, uliweke katika hali ambayo itaeleweka na mtazamaji kwa sababu leo tunajifundisha kujifanya Mungu na asante mm -hmm. um, mwalimu okay unaposoma vile limeanza mm -hmm. katika siku hiyo watasema. Mm -hmm. Kwa hivyo ni wakati ujao. Kwa hivyo watakapokuwa wanasema ni kumaanisha kuna kitu kabla ambacho kilikuwa mm -hmm. uh, ki huenda kiendi vizuri. Na hapo unapoangalia kwamba tazama huyu ndiye Mungu wetu ndiye tulie mngoja atusaidie. Mm -hmm. Kumaanisha walikuwa na ngoja wokovu kwa muda mrefu. Mm -hmm. Na haya mambo ni kumaanisha uh, wanapoendelea kusema huyu ndiye Bwana tulie mngoja mm -hmm. na tushangilie kufurahia wokovu wake. Mm -hmm. Kwa hivyo kwanza wokovu ni wa Mungu na hawa ni watu ambao ni watu wa Mungu ambao uh, e, waswahili wanasema baada ya dhiki faraja mm -hmm. kwa hivyo kuna dhiki ambao walikuwa wamepitia kwa kipindi kirefu lakini baadaye wanasema huyu ndiye bwana ambao tulikuwa tunamngoja ndio mm -hmm. mwalimu mwingi asante mm -hmm. e, ili fungu linaniambia tu kitu kimoja cha maana sana ndio ya kwamba kuna dhiki ambayo mwishowe hugeuka huwa kuwa furaha. Aha. Na dhiki hiyo ni dhiki ambayo tunaipitia kwa sababu ya kumcha Mungu, kwa sababu tumemwamini Mungu. Hizi zingine zote hugeuka kuwa majozi na uhum. mwishowe kupotea. Lakini mtu anapoteseka na napitia mazito na magumu kwa sababu ya Mungu, kuna siku ya furaha pale mbele. Ami, na unajua unapoangalia ulimwengu uone shida ambazo ziko mm -hmm. na uone ni kama shetani ameuchukua ulimwengu mateka the world is under siege mm -hmm. unaona kwamba pengine basi ndio historia yetu mm -hmm. lakini ile fungu linatupa huo moyo kwamba mm -hmm. uh, timae kuna siku unajua kuna kile kitabu walisema itakuja siku njema ndio mm -hmm. tuna hiyo tumaini kwamba itakuja siku njema mwalimu mwangi pengine nianze na wewe sasa mm -hmm. uh, ukisoma katika Isaia 14 mstari wa 26 Biblia inasema hivi, hili ndilo kusudi, hilo kusudiwa duniani mote. Na huu ndio mkono ulionyoshwa juu ya mataifa yote. Kuna adabu fulani inakuja hapa kwa ajili ya mataifa. Ningependa mm -hmm. utuambie tu kwa ufupi 
na pia utueleze mtu aweze kuelewa ni jambo gani tunaongelea hapa uh, nianze na juu ya kusudi la Mungu aha uh, kusudi lina uwezo na nguvu kuliko mipango Mm -hmm. Mwanadamu hupanga lakini mwishowe kusudi la Mungu litatimia. Kweli kweli. Kia ni hiyo hiyo Isaya 14 inasema tazama nimeunyosha mkono wangu mm -hmm. kwa kusudi langu. Ni nani anayeweza kuukunja? Kwa hivyo Mungu si mwanadamu. Mm -hmm. Ambayo ameyapanga kuyatimiza kwa sababu ya ukaidi wa moyo wa mwanadamu. Mm -hmm. Hata zuilika kuyatenda. Mm -hmm. Inaweza onekana kwa sasa kama huwa tunahubina yale tunayo yasema ni bure. Mm -hmm. Lakini wakati utakapo timia, wakati utakapo wadia kusudi lake lazima litatimilika. Mwanadamu mm -hmm. akishirikiana na ibilisi hata wapange nini mwishowe kusudi la Mungu ndilo litakalo simama. Mhm. Mm Tuongezee kuhusu ili kusudi, mwalimu. Asante. Eh, makusudi ya Mungu tumeona hata tangu enzi mm -hmm. ya Ahazi tulipokuwa tunasoma kwamba Mungu alikuwa ameshakusudia kwa mfano, mfano tu kwamba eh, washam, washam na wa, wale wa Waashuri mhm mm wataangamia ndio kwa hivyo mm -hmm. hata akamwambia aka mfalme hata usiwaogope wale mm -hmm. lakini tunaona mfalme mishoe haamini huyu Mungu mm -hmm. lakini kusudi la Mungu limeshatimia kwamba hawa wataangamia mm -hmm. hawataenda mbali wale usiogope kwa hivyo makusudi kama vile mchunguzi amesema anaposema Mungu si binadamu asema uongo mm -hmm. wala ni mwana ni, ni mtu aweze kujuta anaposema jambo litatimia mm -hmm. na anapolikusudia litasimama mm -hmm. kwa hivyo Uh, ni mfano tu kwamba uh, jinzi uh, wafalme ambao waliotangulia wale wa Babeli wa Ashuru yeah. wa Filisti wa Moabu mm -hmm. kwa hivyo Mungu alipokusudia jambo na kalihakiki kwamba litafanyika usiwe na wasiwasi mhm mm litafanyika asante kwa hivyo adabu itakuwa tu kwa wale ambao wanataka kujifanya Mungu no. kabisa mm -hmm. kabisa aha mm -hmm. asante pengine kama una jambo la kuongeza mchungaji mwenye kabla tuende kwa mwalimu Tito atuambie eh, kuhusu huyu babeli na hatima yake ambayo tayari tumesema kwamba imetabiriwa ni, ni, ni kwa nini e, dunia yetu itaangamizwa ama mwanzo wa taabu hizi tunazo zipitia ni nini mm -hmm. fikiria tutaangalia kwa undani lakini kwa kifupi tu ni kiburi mm -hmm. na tunapoongea juu ya kiburi tunamaanisha nini kiburi ni ile hali ya kuwa kinyume cha Mungu kimawazo kabisa it is the complete anti god state of mind mm -hmm. na hiyo ndio ilikuwa na babili na babeli ilikuwa na wafilisti na ndio iko mm -hmm. na wa, ilikuwa na wafilisti na zile zile mm -hmm. hizo hizo falme zilizoangamia mm -hmm. lakini sana sana ndio jambo ambalo linaonekana katika babeli ya kisasa mm -hmm. ama dini za kisasa. Mm -hmm. Ya kwamba watu wanaweza simama Mungu amesema hivi na mtu anasimama Mungu anasema Mungu hajasema hivyo amesema hivi. Mm -hmm. Hiyo hali ya mawazo ya kuwa kinyume cha Mungu kabisa. Hiyo ndiyo kiburi. Na ina malipo yake. Mm -hmm. Katika maisha haya mm -hmm. na katika maisha yanayokuja. Mhm. Mm mm -hmm. Asante mwalimu. Uh, tito ni ruli kwako sasa. Na. Pengine kama una la kuongeza kwa sababu ili jambo la kiburi na. limefundishwa kwa muda. Mm -hmm. Na nadhani hata wanasema pride comes before a fall. Kwa <laughs> kabla maanguko kuna kibri. Eh eh. Labda kuelezea kibri kidogo lazima labda tuangalie kitabu cha Methali sita Ndiyo Nafikia ya 12. Sita, tuanze kuna sita kumina sita. Mm -hmm. Wacha nisome. <coughs> kuna vitu sita anavyo vichukia bwana. Naam, viko saba vilivyo chukizo kwake. Cha kwanza hapa ya kumina saba, mm -hmm. yasema macho ya kiburi. Macho ya kiburi. Ulimi wa uongo. Mm -hmm. Na mikono imwagayo damu, isiyo na hatia. Moyo wazao mawazo mabaya, mm -hmm. migui liyo nye miepesi kukimbilia maovu. Shahidi wa uongo, asema uongo, na ya pandaye mbegu za fitna kati ya ndugu kati ya ndugu. Mm -hmm. Kwa hivyo kitu cha kwanza hapo katika orodha hiyo ni macho ya kiburi. Mm -hmm. Na kiburi hakina dawa. Mm. Kiburi hakina dawa. Kama kungekuwa na dawa basi nafikiria 
ya mataifa mengi angepona hata leo <laughs> na unapoangalia kiburi ni kinyume kabisa na unyenyekevu ndio biblia nasema pale kitabu cha mambo ya nyakati wa pili ikiwa watu wangu mm -hmm. ndio na jina langu mm -hmm. ikiwa kwanza Mungu anasema mm -hmm. watajinyenyekeza kwa hivyo unyenyekevu ni kitu ambacho Mungu ana ni, ni tabia ya Mungu mm -hmm. na ukimwangalia Yesu unaona e, kauli ya kujinyenyekeza sasa ki, kiburi na ta, mataifa ambayo yameshikanishwa na kiburi tunaangalia ufalme wake ufalme wao tuliona kina Ashuru tuliona Hashamu na sasa tuko katika Babeli Mm -hmm. Babeli alikuwa na ki, akuna unajua wale kwa mitano nasema alikuwa na swaga. Mm -hmm. eh, hana njaa, mm -hmm. hana chochote, ameshiba mkate. Amejitosheleza. Amejitosheleza. Mm -hmm. Haitaji kitu chochote na ana nguvu. Kiasi kwamba ukisoma kitabu cha labda disome tu kitabu cha ufunuo ya Yohana mm -hmm. 18 ya saba uh, kuna majivuno fulani pale anatangaza waziwazi huyu binti Babeli. Nasema kwa kadri alivyo jitukuza na kufanya anasa mhm mm mpeni maumivu na huzuni kadri hiyo hiyo kwa kuwa husema moyoni mwake nimeketi malikia wala mm -hmm. si mjani wala sitaona uzini kamwe kwa hivyo huyu ni mtu ambaye ame moyoni mwake anawaza na moyo ukinuka zaidi ya Mungu na unajua ukiwa na kiburi hauhitaji mtu mwingine juu yako mm -hmm. kwa hivyo babeli alikuwa ameshiba amejitosheleza akona kila kitu kwa hivyo ndio naona katika mataifa yote mwishowe mataifa linapoasi Mungu hata anatumia katika ufalme huo ama uongozi huo analeta kauli ya shetani pale. Mm -hmm. kama 13 14 tunaangalia sura ya shetani mm -hmm. anajaribu. Kwa hivyo inasema ni mfano wa Babeli lakini kwa sababu analeta kauli za za ushetani na taifa hilo sasa linaunganishwa na nani na shetani. Na tunaona kauli ya shetani ndio limfanya eh, hadi wa leo tunalinganisha mtu ambaye na, na shetani mm -hmm. lakini hakuumbwa shetani lakini kiburi kileta ushetani wapi ndani yake ambao ni kitu ambacho ni cha kushangaza hadi wa leo asante mwalimu pengine tunapoendelea unajua mara nyingi watu watasema ai kwani Mungu alikuwa wapi wakati Babeli iki, mm -hmm. ikiwanda ama ikiwa ikiwa hivyo na kibri hivyo kwani Mungu alikuwa haoni ya kikati wakati huo huo ama kuna vile Mungu anaona tu lakini anaangalia kwa mbali uh hatari ambayo Mungu alijiingiza ndani yake mm -hmm. ni kuumba viumbe ambao wana uhuru mm -hmm. wa kuchagua kufanya wanavyotaka mm -hmm. na nasema viumbe because uh, ukiangalia hata malaika mm -hmm. wana that freedom mm -hmm. kwa hivyo tukuja hapa duniani babeli e, wale walikuwa na uhuru na mtu anapochagua njia ya kwenda hiyo ya kujifanya Mungu mm -hmm. Mungu ushangaa tu la hata muangamiza papo hapo mm -hmm. kwa sababu angali ni Mungu mwenye rehema Ndiyo. na hapendi kuangamiza yeye hupenda kuokoa mm -hmm. na anaachilia mpaka kikombe cha kiburi kijaye mm -hmm. ili anapokuja kutenda jambo Ndiyo. kila mtu atasema hapo ulilolifanya ni la zako ni za haki mm hukumu -hmm. zako ni za kweli mm -hmm. na za haki Aha. Yeah. Asante mwalimu Tito. Mm -hmm. e, sasa tuendelee tu pale ambapo mwalimu ameachia. E, bado tunaangalia sasa kuna ule mji wa mwisho Naam. ama ile Babeli ambayo ilianguka na kuna nyota fulani tunaelezwa nyota ya Mungu inajitokeza pale. Mm. Mm -hmm. e, kuhusiana na Babeli Babeli tumangalia shida yake mm -hmm. ni kiburi ndio na Mungu huwa anafanya ile kulipiza kisasi mara hiyo hiyo. Mm -hmm. Kumbuka wa Amori, Mungu alisema hao wana wa Israeli wataenda kule nchi ya utumwa mpaka miaka 400 mm -hmm. hadi kikombe cha Waamori kitakachofanya nini? Kitakapofurika. Kitakachofurika. Kwa hivyo mm -hmm. Mungu alingoja miaka 400. Mm -hmm. Kwa hiyo miaka 400 akingoja waweze kutubu. Babeli vile vile walipatiwa uh, huria ya kuweza mm -hmm. kufanya mambo na hata kupitia Nebukadnezar. Nebukadnezar ye kutunaona kwa kipindi fulani alikuwa na moyo mgumu lakini mwishowe akafanya nini? Akagaidi. Lakini mm -hmm. kijana yake mwishowe anaambiwa japo uliyajua haukufanya nini? Haukufanya. Na hukuondokea maana alifanya ni, 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 ni kama maksudi. Kwa hivyo angejifunza kutokana na baba yake. Kwa hivyo Mungu hakungoja. Mm -hmm. Kwa hivyo tunaona katika mataifa haya kwamba Babeli hii pia vile vile inatuonyesha ile 
babeli hali ya machafuko ambao tulioko mm -hmm. sasa mm -hmm. ambao mataifa yamenyweshwa kutokana na kikombe kile cha divai ya uzinifu mm -hmm. mafundisho machafu wakati wakati Mungu bado anaendelea kupitia watumishi wake duniani kote mm -hmm. kuweza kuonyesha ulimwengu jinsi wameleweshwa waweze kuamuka kutokana na nayo na mafundisho mm -hmm. ili waweze kuamuka kumbuka bwana Nuhu mm -hmm. bwana Luti aliweza kunyweshwa mm -hmm. na mabinti zake mm -hmm. Biblia inasema alipoamka. Kwa hivyo ni kumaanisha Biblia sahihi dunia inafaa iamuke. Ndio. E, kupitia mafundisho ambao watu wa Mungu wanajaribu ku, ku, kuyapeana mm -hmm. na ukweli huu ambao unapeana ni ile nyota ya alfajiri ambayo inang'aa ndani ya moyo wa wanadamu ambao mm -hmm. ni Yesu Kristo. Mm -hmm. yeah. Asante. Mwalimu Mwangi kuna huyu mfalme wa milimani. Mm -hmm. e, nataka utueleze kumuhusu naye pia. E, uh, wanamuita kizungu the mountain king. The Mountain King. Mm -hmm. eh, ni, 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 ni vizuri tunapo angalia mwalimu huyu wa milimani. Mm -hmm. Kwanza tuelewe ni mulima gani huu. Eh, ukienda binguni, kuna mulima upande wa kaskazini. Ndiyo. <laughs> Na mfalme huyu ama huyu mfalme, eh, unaona uh, ni mfalme wa mulimani. In quotes, mm -hmm. uh, ni, ni anataka hiyo mulima. Mm -hmm. Na uo mulima ni mmoja tu kaa hapo. Ndiyo. Mungu mwenyewe. Mm -hmm. Kwa hivyo anataa kujifanya mungu. <laughs> anataa kujifanya mungu. Aji, aji usishe na vitu vya aji kiungu. Aji usishe na ma, ma vitu za kiungu. Mm -hmm. Na sasa aliutamani. Jina lake hapo mwanzoni alijulikana kama Lucifer. Mm -hmm. Ama nyota ya alfajiri. Kiumbe <coughs> wa kupendeza. Kiumbe ambaye eh, akilinganishwa na wengine alikuwa wa pekee ukiingia katika Ezekiel 28 utakuta urembo wake ulikuwa wa kustaajabisha Biblia inasema ya kwamba mavazi yake yalikuwa mawe ya thamani ya hizo hizo zimetajwa hapo mawe za thamani akipitia hivi kwa hiyo katika hiyo nuru ya binguni ambao si ya jua si ya mwezi na nini hizo nyota hizo mawe zikitoa Mwangaza Mwanga hivi mm -hmm. mwanga wake na nini? Hey, jamaa kajiangalia hivi mm -hmm. ndiye anaeiwa mfalme wa mlimani. Jiangalie mm -hmm. hivi akasema ni nini nyingine nimebakisha? Mm -hmm. Siende nikalie hapo. Mm -hmm. Kwa nini ni yeye tu anakaa hapo? Mm -hmm. Hata mimi ninaweza kaa hapo. Mm -hmm. Na hiyo ndio hapo ndio shida ya sayari mm -hmm. ilianzia na shida ya ulimwengu wetu mm -hmm. kwa ujumla. Kwa hiyo mfalme huyu in quotes ni Lucifer ambaye mwishowe e, anabadilika tunamuita nani? Tunamuita shetani. Kwa sababu ya kuwa na yale mawazo uhum. ya kiburi ya lio tokana na zile karama alizo kuwa nazo. Uhum. Na ule urembo alio kuwa nao. Na hivyo ndivyo wanadamu wengi huanguka. Kweli. Wakati ambapo wewe ndio habari ya mjini. Karama imekuwa Mkweli. karama imekuwa ya maana kuliko mwenye karama. Mm -hmm. Bas. Unaona watu ya kwaya? Sauti hizo zinakuwa za maana kuliko mwenye kuwapa sauti. Muhubiri. Mm -hmm. Ana kipawa anahubiri watu wanaamini. Anaona kuhubiri ni ya maana kuliko Mungu. Hiyo ndiyo tunayoita pride. Kwa Yakati kwa mm -hmm. the gift imekuwa ya maana kuliko mwenye kupeana. Kwa hivyo you dethrone unatoa mwenye gift mm. mwenye kupeana gift mm. maana sasa wewe umeona umetosheka kile amekupea ni cha maana kuliko yeye. Mm. Na hivyo ah. ndivyo Lucifer alifanya. Sasa mwalimu Tito ametueleza jambo hapa ambalo e, amelileta karibu na nyumbani. Kwa no. sababu wengine wanaweza tunaongea mfalme wa mlimani wakadani ah, ni mfalme wa mlimani Lucifer mimi siko. Ame, ametajwa na kwa ametaja wahubiri. No. Sasa ukimlinganisha huyu usemi huu wa Isaia 14 13 14 alafu ulinganishe na Philip wa Filipi 2 5 no. hadi nane kuna tofauti gani hapo na jambo gani ambalo mm. tunaweza ambia mtazamaji leo eh, tofauti <laughs> ni kama vile Mungu anasema mbingu na ari <laughs> kwamba huyu naye mm -hmm. ameamua kutamani kile uh, muumbaji na nacho mm -hmm. akisahau yeye ni muumbe yani kiumbe ambaye kiumbe ndio sasa hapa tunaona Yesu ana e, kitabu cha Wafilipi 2:5 na wanasema Paulo anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yangu ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu mm -hmm. ambaye hapo mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu 
bali hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho mm -hmm. bali alijifanya kuwa hana utukufu Ndiyo. kwa sababu Mungu muumba mbingu na nchi ambaye alisema kuwe malaika na wakawa mm -hmm. ikwemo Lucifer aliona kuwa kushikamana na uungu huo si kitu mm -hmm. lakini akajishusha akajinyenyekeza akawa mtumwa akawa tukamuita nabii tukamuita mwana mm -hmm. wa Daudi huyo ambaye alisema kuwe nuru ikawa nuru ambaye aliona kule hiyo utukufu yani mm -hmm. kama unajaribu kuangalia mm -hmm. rais Uhuru Kenyatta mm -hmm. amwe kuishi kibera kwa wiki moja mm -hmm. <laughs> kwa wiki moja itakuwa itakuwa magazeti nafikiria kwa mwaka mzima mm -hmm. hata mitandaoni hadi mitandaoni mm -hmm. lakini huyu tunaona ni muumba mbingu na nchi Ndiyo. ambaye anajishusha lakini tunaona hapa kiumbe kinaamua kujipandisha unaona mm -hmm. kwa yani kwa nafasi ya Mungu anataka ukalia hicho kiti lakini ajabu ni kwamba E, adhabu yake inashuka aya 15 inasema mm -hmm. lakini utashushwa mpaka kuzimu mpaka pande wa mwisho wa shimo asante shikilia hapo no. shikilia hapo tutarudi kwa sababu nadhani mwalimu ni kama ameanza kutueleza kwamba kuna adhabu ya kibri mm. na pia kuna kuna zawadi ya kujenyenyekeza no. nadhani hapo utatuambia kwa sababu hapo ni patamu wengi huwa tunadhani tukijenua Uh, ndio tunaenda vizuri kumbe hatujui kwamba tukijenua tuna uh, analita huku mitaani tunapunguza bonga po. <laughs> zinapungua sana kwa hivyo siende mbali mtazamaji nachukua tu mapumziko mafupi kisha turudi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo tutaendelea kuelezana huyu ambaye anajifanya kuwa Mungu na kuna hatari gani za kwenda mwelekeo huo na jinsi gani tunaweza kujirehemu ili hatimaye tuwe washindi E, wakati Mungu atarudi tuseme ah huyu ndio Mungu ambaye tulikuwa tunamngoja ambaye atatuondolea shida zetu zote. Usiende mbali tunarejea hii ni Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii. changizo lako tutalisoma katika muda ambao sio mrefu. Kwa hivyo fursa ni yako pia kuwa mhusika katika kipindi hiki cha leo. E, zamu ni ya kwanza kutuma ujumbe, simu yetu iko wazi. Uh, walimu tulipokuwa tumeenda mapumziko, tulikuwa tumeangalia kiburi. Na mwalimu Tito ulikuwa umeanza kutueleza kwamba ile tofauti kati ya Yesu katika Wafilipi mbili tano hadi nane na ibilisi ambayo tunamuona katika uh, 14 Uh, Isaia 14 13 mpaka uh, 14 mm. akijienua zaidi na tulikuwa tumeanza kuangalia kibri pengine tuongezee zaidi kwa sababu umekuwa umeanza kutuambia hatari mm. za kujienua na uzuri wa kujinyenyekeza mkeza asante mm -hmm. uh, tunapoangalia tofauti ya huyu ibilisi na mwanzilishi wa kiburi mm -hmm. na Yesu bingu wa unyenyekevu ni kwamba Tunapoangalia huyu eh, ibilisi anaposema al, alikuwa anajiwaza moyoni mwake nitapanda juu ya milima ya Mungu mm -hmm. nitapanda juu na kuendelea. Sasa unaona hapa misha haya 15 inasema lakini utashushwa mpaka kuzimu. Kwa hivyo inakuwa ni kinyume na matarajio yake. Mm -hmm. Lakini Yesu alipojinyenyekeza mm -hmm. yeye ambaye alikuwa Mungu akuona kule kuwa sawa na kushikamana na Mungu si kitu ya kushikamana nacho alijishusha hata mauti ya msalaba mm -hmm. akazikwa mm -hmm. na mwishowe tunaona amepatiwa jina kuliko jina yote na katika jina hilo ya Yesu tunapata wokovu. Mm -hmm. Na Yesu mwenyewe akafundisha aya Luka 14 aya 11 anapotoa mfano anasema hivi kitabu cha Luka 14 aya 11 kwa maana mm -hmm. kila ajikwezae atadhiliwa mm -hmm. mm -hmm. naye ajidilie atakwezwa. Kwa hivyo ni mambo mawili tofauti. Kwa hivyo kwa, kwa kila Mkristo kwa kila talanta uliopewa kwa kila nafasi ambayo umepatiwa kwa kila palipopata ambao Mungu ameona ni heri akaweza kukuweka ni vizuri uweze kujinyenyekeza biashara ya Mwenyezi Mungu ni kukuinua wewe fanya kazi inua jina la Mungu mm -hmm. Mungu atakuinua mm -hmm. hiyo ndio kazi yake kazi yako ni kumuinua Mungu kazi ya Mungu ni kukuinua wewe kwa mm -hmm. wakati atakaupenda ndio unaona Babeli kitabu cha kitabu cha e, mwanzo mm -hmm. 11 labda utikikinuruhusu nisome Mhm mwanzo moja kwa haraka tu. Eh acha nisome tuangalie 11 na 12 tu lakini kuna jambo ambao nataka tuweze kuangalia pale kwa haraka haraka. Hiyo ni Genesis 12. Genesis, eh? Genesis chapter 11. Uh, chapter 11. Ana hatari mm -hmm. sana. Inasema 
Inchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Ikawa watu waliposafiri pande ya mashariki waliona inchi tambarare katika inchi ya Shinari wakakaa mm -hmm. huko. Wakaambiana haya tufanye matofali tukayachome moto moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe mm -hmm. na lime badala ya choka. Wakasema haya natujenge mji mm -hmm. na munara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina. Mm -hmm. Hiyo ndio jina nilikuwa natafuta. Tujifanyie jina. Kwa hivyo lengo la hawa jamaa ambao waliamua kujenga mnara mm -hmm. lengo lao ni kujifanyia jina ukisoma hapa 12:1 mm -hmm. hapo hapo tunapata historia ya Ibrahimu mm -hmm. nasema bwana akamwambia Ibrahimu toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha mm -hmm. nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa mm -hmm. na kukubariki na kulikuza jina lako kwa hivyo Mungu hapa anaambia Ibrahimu fanya ambao unataka nikufanye toka mm -hmm. katika nchi yako enda. mimi nitalikuza jina lako unaona kwa hivyo wewe kazi yako Ibrahimu ni inue mm -hmm. na mimi kazi yangu ni kukuza jina lako wale wengine walijenga munara ili kukuza jina lao kwa hivyo Mungu mwishowe ukisoma pale 10 ukisoma hiyo 11 kuteremka machafuko mm -hmm. yalikuja mm -hmm. kwa sababu lengo lilikuwa nini kukuza jina lao 12 ukiteremka na mwisho hata sasa tunasoma napata mwokozi alitokamana na uzao huu wa Ibrahim. Mhm. Mm Asante uh, mwalimu Mwangi kuna mlango wa mbinguni. Mhm. Mm Ambao anaita kizungu Heaven's Gate. Mhm. Mm Ambaye inajitokeza katika Isaia 13 na 14. Mm -hmm. e, kwamba hao wanajenua wakitaka kujifanya Mungu, waweze kufikia Mungu. E, lakini kuna vitu vinakosa. Kosa tuambie kuhusu hii mlango uh, ama hii gate ya mbinguni. Najua e wakati mtu amemkaidi Mungu mm -hmm. na maana mwanadamu aliumbwa akiwa na sehemu ya kuconnect na Mungu ndio atafatafuta kitu kingine kiwe Mungu aha cha kujalizia cha kujazili cha ya yeah, cha mm -hmm. kujazia mm -hmm. hiyo pengo hiyo maana mwanadamu ameumbwa akiwa na hali hiyo ya kuabudu mm -hmm. hata wale ambao wanasema hakuna Mungu mm -hmm. hiyo filosofia yao ndio Mungu wao That, that philosophy hiyo fasaha yao ndio uh -huh. Mungu wao. Uh -huh. Na sasa hapa e, tunaona e, katika historia ya ulimwengu huu falme zinakuja na kila falme inakujanga na kamungu yake. Uh -huh. Na kila ufalme inakujanga na kamungu yake. Lakini one thing ambayo ni very clear uh -huh. hata nyakati hizo wale wafalme na watu waliokuwa na abudu miungu hizo uh -huh. walikuwa wanaziheshimu. Uh -huh. Kwa mfano kama Babeli kila mwaka ilikuwa ni lazima mfalme atoe mavazi yake ya kifalme akienda mbele ya Mungu maduku. Ndio mm -hmm. awapewe neema ya kutawala mwaka mwingine. Ndiyo. Kwa hivyo issue ya kujiita Mungu na kujifanya Mungu mm -hmm. hainge-sikika hata wakati ule. Kwa hivyo inapoonekana sasa katika Babeli mm -hmm. wamepita hata mipaka ya kuheshimu hata zile miungu zao. Mm -hmm. Na hii ndiyo inayoonekana na kwa hivyo kuanzia hapo sasa unakuta wametengeneza milango mingi ya miungu mm -hmm. na milango hii ya miungu tunatakiwa tuangalie vizuri sana Ayokovi. eh Yakobo alipolala akaona malaika vile wanashuka na kupanda wanashuka na kupanda mwisho alisema mahali hapa nimeona mlango wa mbinguni mm -hmm. kwa hivyo hizi nyumba ni milango ya mbinguni lakini Yakobo alisema kuna mlango tu mmoja wa mbinguni uh -huh. na mlango huo wa mbinguni Bethel ndio nyumba ya Mungu na ndio kanisa la Mungu. Tunasema nini kwa kifupi? Uh -huh. Duniani kanisa la Mungu linalopeleka watu mbinguni ni moja. Uh -huh. Lakini pia kuna makanisa, kuna kanisa zingine nyingi uh -huh. ambao ni tumilango ambayo pia tunadai tunapeleka watu mbinguni. Uh -huh. Lakini ukweli ni kwamba Hakuna bingu nyingi. Mm, bingu, bingu ni moja. Ni moja. Mm -hmm. Maana Mungu ni mmoja na mwokozi ni mmoja. Mm -hmm. Sasa hizi zingine zatoka wapi? Mm -hmm. Ndiyo hiyo babeli, machafuko. Mm -hmm. Ambayo yanachafua hata mawazo ya wanadamu mpaka watu wanakosa kuelewa mambo ambayo ni wazi kabisa. Mm -hmm. Ndiyo. Napenda mifano sana mwalimu Tito. Pengine mm -hmm. kwa ufupi tu ungetupatia kwa sababu naona simu imeanza kuchemka nasema kwamba tutumie ujumbe tu ukipiga simu kwa leo hatutapokea samahani lakini ukituma sms ama ujumbe mfupi tu utapokea
ndio tunakuwa sasa hivyo mtazama naona simu inachemka mm. watu wanatuma ujumbe na ningependa tuweze kusoma baadhi ya maswali yao lakini kabla tusome mwalimu ametaja kwamba kuna milango mm. eh, kuna milango ambayo si hiyo eh, pengine nitajuaje huu ndio mlango wa mbinguni Nita, nitafikaje katika ile hali ya Yakobo niseme kwamba kweli hii kuna mlango wa kwenda mbinguni nitajuaje huu ni mlango wa kwenda mbinguni na hii ni milango uh, ya, ya mjomba asante mm -hmm. kwanza Yesu mwenyewe amesema mimi ndio mlango ndio mm -hmm. kitabu cha Yohana 19 mhm mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 anasema mimi ndio mlango. Mm -hmm. Kwa hiyo yeye ambaye anataka aingie kwa mlango. Mm -hmm. Lakini yeye akuwae kuingine. Mm -hmm. Anasema labda tusome. Hey, eh, it, isome kwa sababu <laughs> tungekuwa na Mgunda angetuuliza. <laughs> mgunda anapenda kusema kwamba mbona msomi? Acheni kunukuu. Na ana haki. Eh ana haki ndio. Eh, Yesu akamwambia amin amin na waambieni. Mm -hmm. Yeye asiingia mlangoni katika zizi la kondoo lakini akua penginepo huyo ni mwivi mm -hmm. naye ni mnyang'anyi. Mm -hmm. Kwa hivyo wewe Yesu amesema mimi ndio mlango. Kwa hivyo ukiona mtu yote ambaye akijaribu kusema ati huyu ndio mlango, ingia hapa uwe mmoja wa kondoo lakini mm. ukimwangalia kumbe ingia ingia uwe mmoja wa kondoo. Mwimbishaji mmoja nyumba mwito wakali. Kwa hivyo hapa Yesu anasema yoyote ambaye ataingia pasipokuwa na mlango huu uh -huh. ni huyo ni mwivi na ni mnyang'anyi. Uh -huh. Na ndio sababu Yesu anakuja na mafundisho. Ukinipenda uh -huh. shika amri zangu. Uh -huh. Na amri hizi anasema si nzito. Kwa hivyo unaanza kuona dalili unajua sisi tunaishi na neema mm. si sheria mm -hmm. nyinyi ni watu wa gano la kale mm. ah Yesu anasema ukinipenda mtazishika sheria usiseme amen mm hapa -hmm. unajua kama unampenda Yesu sema oyeye oyeye kitu gani akuja na viboko Mungu anasema mm -hmm. ukinipenda mm -hmm. zishike amri zangu na Yohana vile vile anusaidia amri hizi si nzito mm -hmm. na amri za Mungu ni lazima ziweze kufuatwa si katika njia ya kutuokoa mm -hmm. lakini kwa sababu tumeokolewa. Amen. Na sasa sheria hizi lazima ziweze kufuatwa. Hata kama hakuna mamlaka yoyote duniani ya kuweza kuhakikisha kwamba zinafuatwa na hata kama hakunge kuwa na zawadi yoyote mm -hmm. ambayo ingepeana kwa kuzifuatwa. Mm -hmm. Kwa sababu aliyezipeana ni mwenye hekima mm -hmm. na ni mwenye muumba mbingu na nchi. Na kila kitu kiko katika sheria za Mungu. Asante. Sasa tuingie patamu ndio tuende kwa mtazamaji Mwalimu Mwangi. Mm -hmm. e, kwamba kuna ushindi wa yeah. zayuni ya yeah, ya yeah, yeah. kuna mm -hmm. ushindi na mm -hmm. ushindi huu unapatikana kwa wote ambao wana wanaelewa hii model ya, ya, ya ibada ya Mungu kulingana na Yakobo mm -hmm. e, ama kulingana na Yesu ya kwamba e, maisha ni mambo mawili ujiweke juu mm -hmm. uongeshwe chini mm -hmm. na kuna watu watakaongeshwa chini mm -hmm mpaka ndani ya moto. Mm. Unaona hiyo? Mhm. Yaani uko ni chini pabaya. <laughs> Unyenyekee mm -hmm. Mungu akuinue. Akuinue kabisa mpaka ndani ya ufalme wake. Mm -hmm. Na kuna mifano ya ushindi. Mm -hmm. Na nataka mtazamaji aelewe jioni ya leo ya kwamba uovu kuna wakati unakaa kama utashinda. Kweli? Saa hii corona inaonekana kama itashinda. Mm -hmm. Lakini kwa maana kuna Mungu ambaye anajali watu wake. Amina. Na dunia haitamalizwa na corona. Amina. Hata corona itashindwa. Amina. Uovu huonekana kama unashinda. Mm -hmm. Lakini uovu haujashinda wema. Kwa hivyo mwisho wa mambo yote upendo na wema wa Mungu utashinda. Amina. Babeli ilionekana kama inashinda ikaanguka. Mm -hmm. Asiria hivyo hivyo medo na pasha hivyo hivyo ashuri. tu ashuri hivyo mm. hivyo saa hii tuko katika kipindi cha ufalme wa kidini wa Kirumi mm -hmm. na dini zingine nyingi tu ambazo ziko hapo ndani mm -hmm. inaweza onekana kana kwamba ibada hizi hizi nyumba nyingi ambazo zinasema zote ni kwa Mungu mm. zita triumph Asante. lakini mwisho wa yote wema utashinda Kubaya. na mwishowe E, mungu atatawala Mungu mwenyewe wale wa kujifanya wote watasambaratishwa watasambaratishwa nadhani hilo ndio kubwa kwamba eh hata wazungu wanasema every cloud has its time before the sun no. kwa hivyo watajiringa pale lakini 
miguu itakatwa mwenyewe anakuja mwenyewe anakuja mwenye kiti mwenye mwenye yeah. kiti wa jopo yeah. asante mwalimu tito nadhani tukimaliza yeah. ndio naona simu mtazamaji asante sana kwa wale ambao wanazidi kutuma ujumbe mfupi na niwaeleze kwamba jumbe zenu zimefika naona Moses wanaivasha naona ndugu yetu Joseph Chui wa Endebes tunataka kuanza kuangalia maswali haya yenu lakini kabla tuende kuna swali mchungaji aliuliza Tito nataka ulijibu tu kwa ufupi alafu tuende tuone kina Chui wanauliza nini hapa na, e, na kina Esther kutoka juu juja wanauliza nini pengine mwalimu Tito kwa ufupi tu je Mungu anaharibu waovu does God destroy the wicked uh, naweza sema kwamba Mungu aliomba mwanadamu mm -hmm. aweze kufanya mapenzi yake. Ndiyo. Na Mungu unapoamua ile mwanchungaji alisema ametupatia huri ama freedom mm -hmm. ya kuweza kuchagua. Kwamba wewe Adamu kula huu mti. Ndiyo. Usile huu. Mm -hmm. Lakini Adamu anapochagua kukula huu Mungu ni nani? Mm -hmm. Anampatia yale ambayo kwa sababu akusema ukikula mti huu ma akusema na madhara akosa mm -hmm. kusema na madhara alisema madhara yake mm -hmm. kwa hivyo haya yale madhara ndio anamfuata mwanadamu ndio kwa mfano ili tuweke bayana kitabu cha Mathayo mm -hmm. na tano pale 25 pale mwisho mwisho mm -hmm. sikiza wale Yesu anapotoa hukumu yake mm -hmm. mwishowe anasema 40 ndipo hao pia watajibu wakisema bwana ni lini tulipokuona wewe una njaa au na kiu au mgeni Mhm. Mm Arubaini tena naye atawajibu akisema Amina waambia kadri msiviomtendea mmoja wapo ya hao walio wadogo hamkunitendea mimi. Mm -hmm. Lakini aya 46 na maneno kusema na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele e, e, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Hapo unapoangalia si Mungu atawapeleka ni matendi <laughs> walio wataridhika mm -hmm. kwamba yenyewe kumu zako ni zaraki wacha tuniende motoni kwa radha zako <laughs> asante mwalimu sasa hapa mm, muda ni mfupi moja tu e, 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 e. unajua biblia wow. imeandikwa comment fupi fupi mtu e, gani biblia imeandikwa e. na semi ya kibinadamu Ndiyo. kwa vile lile ambalo mwanadamu hawezi lingamua humwekelea Mungu mm -hmm. nataka watu waelewe ya kwamba Mungu si muaji na, na Mungu hataingiza mtu kwa moto na. ameweka mipaka yake ukivuka nje ya hiyo mipaka unachopatana huko usiseme ni Mungu <laughs> ni uchaguzi wako asante okay. Asante uh, kwa haraka sasa mchungaji nadhani hii unaweza ajibu tu kwa haraka. Mm -hmm. uh, ndugu yetu Kimutai anasema anatutizama akiwa chepterit kule Nandi. Anasema anatakia sabato njema uh, members wa chepterit uh, SDA church anasema my question is what what do I do to know my talent and to know how I can serve God better. Nadhani haiko kwa mada lakini uh, mpe tu jibu la haraka atajuaje talanta yake. Eh uh, mtu hajui talanta ha, si mtu hujisema talanta yake mm -hmm. talanta hujulikana ukiwa kanisani mm -hmm. watu ndio watakuona no, watu watatambua the church interprets the gifts ambazo eh, waumini wako nazo asante uh, mm -hmm. grace anasema i am grace swali so, lingine hili mwalimu tito anasema i am grace mm -hmm. kindly explain more on doom on, o, o, of the nation Uh, na rudisha katika siku ya Jumapili. Nataka tu uelewa zaidi. Uh, mm. katika maangamizo ya yeah, mataifa. mataifa. Mm -hmm. Ni kwamba Mungu kwanza haya mataifa kwanza ni watu ambao wasiomjua Mungu. Ndiyo. Na si eti kwa sababu Mungu hakuwaonya. Mm -hmm. Mungu alitumia Israeli kuonyesha tabia zake hata kwa wale ambao si wa, ma, wa Israeli. Mm -hmm. Kwa hivyo wanapoangamizwa si kwa sababu wameonewa ni kwa sababu wamekosa kufuata maagano ya Mungu kwa sababu Amen. wanaona kweli huyu Mungu wa Israeli anaweza Amen. kwa hivyo wanapoangamizwa ukisoma kitabu cha labda nisome tu kidogo e, nadhani uinuku tupatie nuku nadhani atasoma uh -huh. nashukuru ukisoma Ndiyo. kitabu cha Isaya hiyo mm -hmm. 19 kuanzia 21 hadi 25 ya mwisho anasema hata Misri watakubaliwa maombi yao japo Mungu atawapiga watapona mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hivyo Mungu anapowapiga si anawapiga kwa kuonea. Anawapiga kwa sababu wanajua ukweli japo wana wanakata. Asante. Yeah. Asante mwalimu Mwangi Esther kutoka Juja anasema lile swali nadhani pengine unaweza tu mueleza anasema anguko la mfalme wa mlimani. Naomba mnieleze ni mlima gani? 
ni mlima wa Zayuni. Mm -hmm. Sema nitainua kiti changu juu mpaka katika mahali ya ketipo Mungu. Tunajua Mungu ukaa katika mlima wa Zayuni mm -hmm. upande wa kaskazini ukiingia huko binguni ya Majerusalemu na neno hili mlima ni ishara ya mamlaka na mahali Mungu anapokaa. In short, mm -hmm. inaonyesha Si, si unajua watu wanadhania ni mlima literally mm -hmm. inaonyesha Mungu hukaa juu ya maumbile yote na viumbe vyote na kila kitu is above over and above mm -hmm. na hakuna yes, kitu au kiumbe kinaweza enda juu ya nani ya so hiyo nitaenda juu ya mlima shetani anataka kusema nitaenda nita juu, juu ya Mungu, zaidi ya mungu. Aha. Aha. Asante mwalimu Tito kuna mmoja hapa anakuchallenge anasema Hello Brethren, this is a very good discussion. But wenzangu alisema hakuna dawa ya kiburi kutokana na mjadala huu. Yesu alinyenyekea ndiyo maana alipandishwa. Ila Lucifer aliweka kiburi mbele na mwishowe akashushwa. Hii ina maana kuwa dawa ya kiburi ni kunyenyekea. Anasema asante. Eh, ukigundua una kiburi lakini ngumu sana ukugundua. Ugundue. Kwa sababu huko kutogundua huko ndio ndio kiburi. Asante uh, happy sabat ni Elizabeth Mwende kutoka Ekalakala. Swali langu ni kitabu kipi katika Biblia kinachozungumzia uh, sabato ni Jumamosi? E, mwalimu Mwangi kwa ufupi tu. Haiko ndani ya mada lakini imepenya hii. Uh, ma kitabu vitabu ni vingi. Mm -hmm. e, tunaweza sema kuna madhao 28 inasema baada ya sabato kuisha siku mm -hmm. ya kwanza ya Juma, mm -hmm. kuna Luka 24, kuna Yohana 20. Ah, na ukirudi uki katika agano la kale si mwanzo inaonyesha Mungu mm -hmm. alibariki na akaitakasa siku ya saba mwanzo mbili tatu. Mm. Asante. Uh, kuna Charles Kipiegon kutoka Naivasha anasema mlango wa mbinguni ni mlango wa ushindi na mfalme wa milele. Uh, na mfalme wa milele ni Charles Kipiegon nadhani alikuwa anaongeza. Anaongeza uh, na changio hilo. Uh, Joas Masese kutoka Nakuru anasema how do you understand god's wrath and anger unaelewaje hasira ya mungu ndio uh, mm -hmm. hasira ya mungu eh, ni hasira takatifu si kama ya mwanadamu hasira ya mwanadamu si takatifu ya kumaliza <laughs> hasira ya mwanadamu ufanya maovu mm -hmm. na haitokani na upendo hasira Aha. ya mungu inatokana na upendo mm -hmm. kuona ya kwamba kuna viumbe hapa wanataka kudhalalisha ufalme wake wa upendo mm -hmm. lakini asili ya mwanadamu haitokani na upendo inatokana na kuchochewa mm -hmm. na ghadhabu na nini mm -hmm. na kwa hivyo kuna tofauti sana so ghadhabu ya Mungu chanzo chake ni upendo Aha. na upendo huo anataka ana, ana kupreserve wale ambao nao wapenda kwa hivyo lazima atoe wale ambao wametoka nje ya upendo huu hapo ndipo ghadhabu yake inaonekana mm -hmm unlike hasira na ghadhabu ya mwanadamu na. ambayo haitendi haki Adhani, ya akisoma, Mungu hutenda haki akisoma nadhani wa Ibrania 12 mm. e, mstari wa tano, sita pale mm. Mungu anasema nao anawapenda anawarudi anawarudi no. e, na kama tutasema basi sisi wana wa Mungu basi sisi ni watoto wa haramu no. kwa sababu mwana haramu peke yake ndo wachapi kwa sababu <laughs> nani atamchapa <laughs> lakini kama sisi ni wana wa Mungu lazima kiboko kitembee no. Uh, Elder Simon Rob kutoka Samyutuk SDA Church Kericho anasema I'm following from Kericho kuna mmoja hapa anasema hello I'm Caroline from Eldoret uh, does God still reveal himself through uh, through to us through visions mwalimu Tito kwa haraka tu Mungu bado anajidhirisha kwetu kupitia visions maono, maono? <laughs> <laughs> Mungu anajidhirisha hajachoka mm -hmm. maana Mungu ni yule yule lakini cha muhimu zaidi amejidhirisha kutoka na maandiko yake matakatifu tusaiko tu, tu tukite mizizi katika andiko maandiko yake maana mm -hmm. yanatosha pia. Mm -hmm. Na niseme maono hayo yawe yako sawa na hili neno. Mm -hmm. Unajua kuna watu wanaona maono ambayo akiyaona anakuambia mambo ambayo ni kinyume. Mm -hmm. Nao ndio wanaleta dukuduku duku nyingi. Anasema anakutana na Yesu kwa ule wa movie. <laughs> <laughs> Asante Steve Kamama kutoka Tiati. E, tiati iko kule Kapedo. Kwa hivyo tuzidi kuombea lakini anasema Sabato ni njema kwao Charles Ondieki kutoka Matunda I would like to know why Satan is said to be the mountain king in quotes eh nadhani amenukupa ale mbona shetani aitwe mfalme wa wa mlimani 
ndio sababu mm. amewekwa in ndio maana amewekwa kwa sababu kuna mfalme kuna mfalme wa mlimani mwenyewe wa mlimani ambaye ni Mungu ambaye ni Mungu ndio maana shetani yeye anawekwa katika mabano kama in quotes kwa sababu ni mfalme mwitu mm. mfalme <laughs> mfalme wa mlimani mwitu tunasema yeah, yeah. wanabi Mm, asante. Kwa hivyo nadhani tumemjibu Enoch uh, kutoka uh, uh, maeneo haya. Mm. Ah huyu Kamama ndio anatoka tia oh. Steve Kamama. Mm. Nadhani mtazamaji eh, hata wewe utaona tumejaribu kidogo. <laughs> Leo tumejaribu tumejikokota. Mm. Tukaangalia mpaka jumbe sako. Eh, walimu, walimu Tito. Yeah. Wananifukuza studio. <laughs> Omba ili tuweze kufunga. Nadhani wiki ijayo bado tutakuwa hapa. Asante. Mm -hmm. Mtakatifu Mungu Baba ishinje mbinguni jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ulituanza tuweze kunyenyekea ili tuweze kushinda hii dhambi ya kiburi. Asante kwa ajili ya runingai ya Hope Channel Kenya kwa ajili ya kuwafikia wengi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya walimu ambao umeona kuwatumia na asante kwa ajili ya vyombo ambao vinatumika hapa. Asante vile vile kwa mtazamaji ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mwalimu Tito Mungu akubariki kwa kazi nzuri. Haya Mwalimu Mwangi Mungu akubariki. Amina. Na hata muende shaji wetu wa lugha ishara dada Sara Njoroge, Mungu pia akubariki kwa kazi nzuri na wanasa picha. Uh, Tunawashukuru sana kina Masi, kina Lilian <coughs> na director wetu Jason ambaye amefanya kazi nzuri ya kukisha picha hizi zinapita. Na pale katika transmission tuna ndugu yetu Kombe na Janai Orina ambao wamefanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba unapata picha hizi moja kwa moja. Mimi mwelekezi wako tamnacha uduo sina la ziada uh, ila tufunge tu wakati huu lakini tunakuambia kwamba kuna vipindi vinakuja vizuri uimbaji unakuja uh, kuna mahubiri na mambo mengine mengi ambayo yameandaliwa ili kukuenua roho na kuleta karibu na Mungu usiende mbali zidi kukaa katika Hope Channel Kenya kwa sababu HCK ndio mwanga katika jamii hadi wakati ujao Mungu akubariki wa